ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയവും അതിൻ്റെ ആധികാരികതയും അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിൽ കോടതി എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളുമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം മറ്റൊരു കാര്യം ശബരിമലയിലേക്ക് നിരന്തരം എത്തും എന്ന് വീമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിന്ദു അമ്മിണി കനകദുർഗ അല്ലെങ്കിൽ ലിബി പോലെയുള്ള രഹന ഫാത്തിമ പോലെയുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഇവരുടെയൊക്കെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് എന്താണ് എന്ന് ഒരു കാര്യം എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹർജിയുടെ ഭാഗത്ത് ആദ്യമേ മുതൽ ഈ ഹർജി നൽകിയിട്ടുള്ള ബിന്ദു അമ്മിണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അവർ ഇന്ദിര ജയ്സിംഗ് എന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭയായ അഭിഭാഷകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിന്ദു അമ്മിണിയുടെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ദിര ജയ്സിംഗ് ആണ് ഇന്ദിര ജയ്സിംഗ് എന്ന വക്കീലിൻ്റെ കോടതി അവർ വാദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കേസ് ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയൊക്കെ ചിലവ് വരും അവരുടെ ഫീസ് ഇനത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചിലവുകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രാപ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ദിര ജയ്സിംഗ് എന്തായാലും ബിന്ദു അമ്മിണിക്ക് വേണ്ടി വളരെ സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഈ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അർത്ഥവുമില്ല അല്ലാതെ ബിന്ദു അമ്മിണിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചേതോപികാരം കൊണ്ടാണ് ഇന്ദിര ജയ്സിംഗ് ഈ ഒരു കാര്യം വക്കീൽ ഫീസ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല അവരുടെ തൊഴിലാണ് അവരുടെ പ്രൊഫഷനാണ് അവർ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ ഭയങ്കരമായ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു 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 അഭിഭാഷകയാണ് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിഭാഷക ബിന്ദു അമ്മിണിയെ പോലെ ഇങ്ങ് കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റിന് വേണ്ടി അവർ സൗജന്യമൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കത്തില്ല മാത്രമല്ല സെൻസിറ്റീവായുള്ള ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ബിന്ദു അമ്മിണി ഉൾപ്പെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ കനകദുർഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ലിബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ രഹന ഫാത്തിമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇവരുടെയൊക്കെ തൊഴിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കാരണം ബിന്ദു അമ്മിണി ഏതോ ഒരു അധ്യാപികയാണ് അഭിഭാഷക അധ്യാപികയാണെന്ന് പറയുന്നു കനകദുർഗയ്ക്ക് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിൽ എന്തോ ഉദ്യോഗമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ലിബിയർ ഉദ്യോഗത്തെ പറ്റി എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ രഹന ഫാത്തിമ ബി എസ് എൻ എല്ലിലെ എന്തോ ഒരു ജീവനക്കാരിയാണെന്നും പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇവരുടെ വരുമാനം ഇവർ ജീവിക്കുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബിന്ദു അമ്മണി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ ദില്ലി വരും ഇവരൊക്കെ നിരന്തരം യാത്രയിലാണ് പക്ഷേ ഇവർ തൊഴിൽ നിന്നും പോകുന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലും പണവുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പിന്നിലെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിൽ ആക്ടിവിസം കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവർ നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ എന്തായാലും കൊച്ചി പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും നടത്തുന്നത് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ടൗൺഷിപ്പ് ഏരിയകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റികളിലാണ് ഇവർ തങ്ങളുടെ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഒരു ഓണാഘോഷ പരിപാടി തന്നെ തല്ലിക്കൂട്ടുവാൻ തട്ടിക്കൂട്ടുവാൻ എത്ര രൂപ ചിലവാകുമെന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഒരു എറണാകുളം വരെ സാധാരണ രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ എത്ര രൂപ ആകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രെയിനിലും ബസ്സിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളായത് കൊണ്ടറിയാം പക്ഷേ എല്ലാ രീതിയിലും ഏഴ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഏഴ് ദിവസവും ഇത്തരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ പുറത്ത് താമസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ വേറെ പല രീതികളിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു നിരവധി നിരവധി കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ആ കൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഏതായാലും വെറുതെ ഒന്നും വരില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെ വെല്ലുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചില ചില പരിപാടികൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു ചീഫ് മീഡിയ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള കോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു ഈ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു മാത്രവുമല്ല ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പ്രഗത്ഭരായ അഭിഭാഷകരെ വെച്ച് വീണ്ടും 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 വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇവർക്കൊക്കെ കോടതിയിൽ പോകാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ വരുമാന സ്രോതസ് എന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹം ഒന്നാകെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ബിന്ദു അമ്മണിക്കും കനകദുർഗയ്ക്കും ലിബിക്കും രഹന ഫാത്തിമയ്ക്കും മറ്റ്